，里头的都知道了。啊，赵姨太都已经安排好递进去了。这会子乌拉那拉氏恐怕正伤心呢。倒真想看看他此时的模样，感觉这些滋味怎么样啊？那必然是痛不欲生，不好受的。娘娘，中元节的道场已经预备好了。知道了。等一下，你再想办法，送一些名气和纸钱到冷宫去，也让那一位给他阿玛尽尽心。公规严令，不许烧这些东西，一旦发现，可就是重罪。公规是公规，可如今快到中元节了，咱们都有中原的道场。为故人略表哀思，也别为难了乌拉那拉氏在冷宫里的孝心。那奴才立刻去办。趁着回銮之前，借旁人的手把他料理了，终归与咱们无干。你回宫后，要把程汉打定好。皇后娘娘放心，宫中严禁焚香、上供和烧纸。更禁绝借这三大样行诅咒之事。太后尤其最忌讳不过。程汉公公一定会替太后留神的。让他好好留神，本宫不会亏待了他。这，程汉公公早递了消息过来，庆长在是太后的仙招，后头还有一个叶赫那拉氏，说是个性子孤傲的美人知道了，你去忙吧。这。哎，那海贵人。这是什么？这是海贵人让人从送饭的门洞塞进来的纸钱和冥币，让主略表哀思的。海兰送来的。嗯。不是林侍卫拿来的。不是。主。宫中虽然严禁烧纸，但这是冷宫，想必也不易察觉。咱们给老大人把这纸钱烧了吧。这纸钱来的蹊跷啊！放焰火，烧法船。是活腻了，居然敢在这冷宫里面偷偷的烧纸。你知道，太后那个老妖妇最忌讳的就是这些，一不小心被人当成了诅咒，那可就吃不了，兜着走了。
在那儿烧纸呢。大胆！哎呀，太后圣明！太后，今日您做法事是为了思故人、解厄运、安定恭维，可这贱妇竟然做出这种事来！哎呀，冲撞了太后的祝祷啊！太后。这是大事儿，要不你你还是亲自去瞧个明白吧。福家，不要命的东西，也太无法无天了吧？啊！妾身给太后请安。太后，宫里严禁焚香、上供、烧纸这三大样，你们竟然敢偷偷的躲在这儿烧纸钱，冲撞太后的法事，怎么着？是想让宫里沾上你们这个地儿的倒霉劲儿是吗？真是罪该万死！陈汉，冷宫乃宫中禁地，你这般喧哗，也太不懂规矩了。是是，奴才知错。太后，冷宫污秽，您小心足下。如意，今儿是中元节，哀家请了大师进宫，有人来告诉哀家，你在这儿违禁烧纸，冲撞功德法事，诅咒哀家，你实在是大胆！太后息怒，我们主并没有诅咒您，不是诅咒是什么啊？人赃俱获了都。哀家也不想用酷刑，可皇帝和皇后都不在宫中，只有哀家一人撑着偌大的后宫，出了这等大事。哀家若不处置，旁人怕是以为哀家这老婆子真是不中用了呢。功归大如天，程汉在，赏了吧。这。事有主次，就从乌拉那拉市开始吧。太后，妾身烧的不是纸钱。都什么时候了还狡辩啊？不是纸钱是什么？赶快醒醒！等等。这上面只有六字真言，怎么会是这个？太后，原形意为圆满，配上万字不到头的图案，意为万寿圆满、无穷无尽的意思。而六字真言是妙应寺的大师所授。大师说，六字真言是最尊崇的咒语，能消除业障，得大解脱。妾身今日知道太后在宫中请了大师开坛助导。所以亲手抄了六字真言，愿随大师念诵焚化，为太后祝祷，以示孝心。是啊，太后，我们主虽然身在冷宫，但心中对太后是一片孝心。每逢祝祷，必祈求太后福寿延年，绝无冲撞之意。谁谁知道你的孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期。你别是在这儿烧纸钱，给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿玛的尾气的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。奴奴才就是奴才。得打听着点消息呀、啊，那为什么不告诉太后？呃，奴才忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后，这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀，这冲撞法事，这这这您可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子，否则烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。
强悍。呃，在。你巴巴跑来跟哀家说，有人在冷宫烧纸钱诅咒哀家。如今你自己拿去看看，这是什么？还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差使了。啊，太好，太好！奴才，奴才该死，奴才忘听人言，奴才该死。是你忘听人言，不过你是听了谁的话？奴才该死，奴才该死，奴才该死啊！太好啊！哀家的身边，居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了。奴才该死啊！奴才该死啊！今儿是中元节。哀家也不想要了谁的命了。既然程汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊！太后，太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是。带下去。太后饶命啊！再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷，你的心意，哀家记着了。谢太后不发之恩。起来吧。剑父皇后，小心！终于等到你了！你干什么？险些丧了命，太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看，谁有这么个好本事？是谁不想要命？我是用蛮力伤人罢了，哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了你。所以啊，哀家终究是太后，福德无量，逢凶化吉。剑父，剑父。住了冷宫，你不得好死！安住他！你不得好死！不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖啊？福家，处置了他。是，有奴婢在，不能脏了太后的眼。如意。你好好洗你，留待来日吧。嗯、把他押到偏殿去。剑父，你不得好死！剑父，福家姑姑，你不得好死！您打算怎么处置吉太平？放开我！太后已经饶过他一次，放开我
只怕太后现在心里正后悔当年不该留了他一条性命呢。您呢，就好好看着，就当是太后指点您呢。你不疼好死！祝你方才吓死奴婢了。你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到齐太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我害了齐太平啊？怎么会是主害了齐太平呢？咱们也没有想到齐太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到，太后来了冷宫，齐太平却没命了。主儿，奴婢不知道齐太平和太后有什么仇怨，但奴婢觉得，都这么多年过去了，齐太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定，也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧。他行刺太后，反而让咱们救了太后，多了一份出去的指望。这世间的无常，确实让人意外。幸好主聪慧，察觉到了老太人过身的消息来的异样，那纸钱塞进来的也蹊跷，也料到了冷宫出事，太后一定会来。如今皇上他们都在圆明园，掌事的只有太后。有人设下这个圈套，想利用太后取咱们的性命，就一定会想法子让太后来冷宫的呀。之前，收给阿玛吧。今天是他的为期。妈妈。你九泉之下保佑女儿，让女儿早点出了冷宫。